ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലെറ്റേഴ്സ് വേൾഡ് ലെറ്റേൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്കാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ഡ്രിങ്കാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗോതമ്പ് മാവ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര അതിൽ മൂന്ന് ഏലക്ക ദെൻ പാൽപ്പൊടി പാൽപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സാക്ഷിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ബദാം പിന്നെ കശുവണ്ടി ഈ കശുനറ്റൻ ബദാമിന്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബദാമാണോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കശുനറ്റ് ആണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പീനട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കടല ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ വാൾനട്ട് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് പാൻ ചൂടാവാൻ വെക്കാം ലേശം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഗോതമ്പ് മാവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയിപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലുണ്ട് മാവിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നതിനെ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ മാവ് മേലെ ആഡ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞുമാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആണ് നല്ലത് തിന്ന് ആയി വരാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മാവിൻ്റെ ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ ഒരു മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതിന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഒരുപാട് കരിയിപ്പിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതായി ഒരു നല്ല ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇളച്ചൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് വരുന്ന പോലെ ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് വരും അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമാവിൻ്റെ കാര്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു ലെവൽ അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി ഒരു നല്ല ഒരു ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് വരും ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിൻ്റെ ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാഷ്യൂനെറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കശുനട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കശുനട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രിങ്കിന് ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല കശുനട്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കരിയിപ്പിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം പോകും ഏകദേശം മൊത്തം ഇത് ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വറുക്കുന്നില്ല ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ റോസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വറുത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബദാം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബദാമൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് ആ നോൺ സ്റ്റിക്കിനസ് പോകും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുന്നത് ഉള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ബദാമും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് മാവും കാഷ്യൂനറ്റും ബദാമും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട
പഞ്ചസാരയും പാൽപ്പൊടിയും ഏലക്കയും ചേർത്ത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാരയും പാൽപ്പൊടിയും ഏലക്കയും ബദാമും കാഷ്യൂനട്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിൽ അതിന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിക്കാതെ നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് പാലിട്ട് കലക്കരുത് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ വലിയ പൊടികളൊക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല നമുക്ക് പൊടികൾ കണ്ടോ അല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് മാവൊക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെൽ ഒരു റോ സ്മെൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അതിന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും തയ്യാറാക്കി വെച്ച എനർജി ഡ്രിങ്ക് മിക്സ് ആണ് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചൂട് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വാനില പൗഡർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് കാടുമം എനർജി ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു